நாம் பார்க்க போகிறது கம்பேரிசன் பிட்வீன் ஜீன் அண்ட் குரோமோசோம் பிஹேவியர் இன் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் ஜெனட்டிக்ஸ் கம்பேரிசன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்குறது ஸோ ஜீனும் குரோமோசோமோட பிஹேவியரை ஒப்பிட்டு பார்க்குறது தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகணும் ஸோ டுவெல்த்து செஞ்சுரியில் இருந்தே சைட்டாலஜிஸ்ட் சைட்டாலஜிஸ்ட்னால் இந்த செல்லோட செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த காம்பனன்ஸ் பற்றி அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் சைட்டாலஜிஸ்ட் ஓகே காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை பற்றி படிக்கிறவங்கள தான் சைட்டாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜென்ரலாகவே சொல்லியிருக்காங்க குரோமோசோம் நம்பர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்லையும் குரோமோசோம் நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நான் வந்து ஹியூமன் பீங் நீயும் ஹியூமன் பீங் ஸோ மேலாக இருக்கட்டும் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் கேர்ளாக இருக்கட்டும் பாயாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது அது கான்ஸ்டன்ட் அதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது அதாவது டூ என் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இது வந்து சிங்கிள் என் ஒரு சிங்கிள் எண் இன்னொரு சிங்கிள் எண் ஸோ ஒரு சிங்கிள் எண் வந்து மேல் பேரண்ட் கிட்ட இருந்தும் இன்னொரு சிங்கிள் எண் வந்து ஃபீமேல் பேரண்ட் கிட்ட இருந்தும் வருது ஸோ இது இது எப்படின்னா கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து மேல் பேரண்ட் கிட்ட இருந்தும் இன்னொரு டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஃபீமேல் பேரண்ட் கிட்ட கிடைச்சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸாக கிடைக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது எல்லா ஆர்கானிசத்துலேயும் பாடி குரோ பாடி செல்ஸ் என்ன ஸ்ட்ரமேட்டிக் செல்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரமேட்டிக் செல்ஸில் வந்து சேம் ஜெனட்டிக் கான்ஸ்டியன்ட் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்டை தான் கேரி பண்ணுது இப்போது இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ரெண்டு தான் வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம் மற்ற நாற்பத்தி நாலும் ஸ்ட்ரமேட்டிக் செ குரோமோசோம்ஸ் ஆர் பாடி குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நாற்பத்தி நாலும் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கேரி பண்ணுதோ ஜெனட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கேரி பண்ணுதோ அது சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த குரோமோசோமோட பிஹேவியரை மியோசிஸ் டைமில் நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே பார்க்கும்போது மென்டீலியனோட பிரின்சிபல் அதாவது மென்டல் சொன்ன பிரின்சிபலை மட்டும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெரிடிட்ரி நம்ம பாரம்பரியத்தை படிக்கிறதுக்கு ஒரு புது அப்ரோச்சை கொடுத்துருக்கு புதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச் நியூ அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சை கொடுத்துருக்கு இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது வந்து நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ அதாவது இந்த போர்ஷன் இந்த குரோமோசோமில் இருக்கு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க அந்த சேம் ஜீன் சேம் லோக்கஸ் இப்போ நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் இந்த ஆரோமார் ஸோ ஒரு குரோமோசோமில் எந்த இடத்துல அந்த குரோ அதாவது ஜீன் இருக்கோ ஸோ அந்த ஜீனை வந்து அலில் ஏ அலில் ஏ கேபிட்டல் ஏ ரெஸ்பான்சிபிள் இதில் இருந்து அதே ஜி அதாவது இந்த பக்கம் இந்த இதுவோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்காங்க ஓகே அது கேபிட்டல் ஏ அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து இந்த இதில் வச்சுருக்காங்க இந்த குரோமோசோம்ஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இந்த ஜீன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்கும் அது அலி ஸ்மால் ஏ ஸோ இங்கே வந்து இப்படி நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸில் இந்த சேம் இது வந்து சேம் ஆர்டர் சேம் ஜீனில் இருக்கு ஓகேவா இங்க ஜீனோட ஆர்டர் வேறுபட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து குரோமோசோமல் பேசிஸ் அதாவது இந்த குரோமோசோமோட பிஹேவியரை வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிஹேவியராக இருந்தாலும் அந்த சில ஜீன்ஸ் அந்த ஜீன் அந்த அது குரோமோசோம் வந்து தனிப்பட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் லோக்கஸில் சேம் ஆர்டரில் இருக்கு ஆனால் இங்கே சேம் ஆர்டரில் இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து நான் ஹோமோலோ தட் இஸ் இது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இது தான் நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இது வந்து நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தட் இஸ் பேரலிசம் பிட்வீன் மெண்டீலியன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் குரோமோசோமல் பிஹேவியர் மெண்டீலியன் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன என்ன ஜீன்ஸ் ஓகே மெண்டீலியன் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது மெண்டீலியன் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஜீன்ஸுக்கும் குரோமோசோமுக்கும் என்ன பேரலஸ் பேரலிசம் ஒத்து போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அலீல் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் அக்கர் இன் ஃபேர் இப்போ நாம் கூட படிச்சிருப்போம் இல்லையா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இது வந்து பேரில் தானே வருது அதே மாதிரி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அதுவும் பேரில் தான் வருது ஸோ அலி இல்லை ஃபேக்டர்னா ஜீன் இவங்க பேரில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி குரோமோசோமல் பிஹேவியரில் பாருங்கள் குரோமோசோமும் பேரில் தான் இருக்கு ஸோ இதுவும் பேர் தான் இந்த குரோமோசோமும் பேர் தான் இருக்கு ஸோ இது
இப்ப நம்ம கேமிட் ஃபார்மேஷன் பிடிஞ்ச அதாவது பிரிக்கிறோம் இல்லையா அந்த கேமிட் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுறது கேமிட் எப்படி பிரியுதுன்னா இந்த கேபிட்டல் டி தனியா அதாவது ஸ்மால் டி தனியா கேபிட்டல் தனியா பிரிக்கிறோம் இல்லையா பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது அலீல்ஸ் வந்து டிசிம் இது டிஸ் அதாவது இது வந்து சேம் ஓகேவா இது சேம் இது வந்து சேம் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டின்னா அப்போ கேமிட் எப்படி பிடியும் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி என்று பிடியும் அதுவே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின்னா இந்த மாதிரி பிரியும் கேமெட் ஸோ அப்போ இது வந்து சிமிலர் கேமெட்ஸ் அண்ட் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்க அதாவது சிமிலர் அதாவது சிமிலராக இருக்கிற அலீஸ் இது வந்து டிசிமிலராக இருக்கிற அலீஸ் ஆனால் கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது ரெண்டுமே செப்பரேட் ஆகிடும் ஓகேவா ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் டியூரிங் மியாசஸ் சேம் குரோமோசோமாக இருக்கிறது இப்போ இது இதை நம்ம சேம் குரோமோசோம் சொன்னோம் இல்லையா இவங்களும் பிரிஞ்சிருவாங்க எப்போ அதாவது மியாசஸ் நடக்கும்போது பிரிவாங்க ஸோ மெண்டீரியல் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் அசார்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஸோ மெண்டீரியன் ஜீன்ஸ் வந்து அதாவது மெண்டீரியன் ஃபேக்டர்ஸ்னாவே மெண்டீரியன் ஃபேக்டர்ஸ்னு யார் குறிக்கிறாங்கன்னா அலீல்ஸ் இல்லை ஜீன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து அசார்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி தனித்தனியாக பிரிவாங்க அதே மாதிரி பேர்டு குரோமோசோமும் தனியாக பிரிவாங்க எப்போ மியோசிஸ் நடக்கும்போது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த பேர்டு குரோமோசோம்ஸ் கேன் செப்பரேட் இண்டிபெண்டன்ட்லி டியூரிங் மியோசிஸ் பட் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் இந்த இந்த சேம் குரோமோசோம்ஸ் நார்மலி டு நாட் செ அசார்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஸோ அதாவது பேர்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பிரிவாங்க மியோசிஸ் நடக்கும்போது ஆனால் லிங்கான ஜீன்ஸ் இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜீன்ஸு அவங்க பிரிய மாட்டாங்க ஓகே இண்டிபெண்டண்ட்டாக அசார்ட் ஆக மாட்டாங்க அதுதான் இது கேட்குறாங்க இந்த டூ மார்க்லேயோ இல்லை த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்கலாம் பேரலிசம் பிட்வீன் த மெண்டிலியன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் குரோமோசோமல் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர்கானிசம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் தட் இஸ் ஆடர்ஸ் டங் ஃபர்ன் ஹோப்பியோ குளோசம் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் டெம்ப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஹார்ட் ஸ்டைல் ஈக்குவிசிட்டம் டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் தான் இது எல்லாமே ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷன் கிடையாது அண்ட் ஜெயன் ஷெக்யூஷியா டுவெண்ட்டி டூ குரோமோசோம்ஸ் ஆர்பிடியாப்சிஸ் வந்து டென் சுகர் கேன் எயிட்டி ஆப்பிள் தேர்ட்டி ஃபோர் ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பொட்டேட்டோ ஃபார்ட்டி எயிட் மெய்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆனியன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஹாப்ளோ பேப்பர்ஸ் கிராசிலஸ் ஃபோர் ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ இவர் வந்து டி ஹெச் மார்கன் தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஃபிசியாலஜி ஆர் மெடிசன் மெடிசன் அவரோட டிஸ்கவரிஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை ஹெரிடிட்ரியில் வேலை செ செஞ்சிட்ருக்கு அதுக்காக இவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணுமா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க